but total amount of energy remains conserved. Energy can be changed. Energy can be changed from energy can be changed from one form to one form to another form. Another form. Energy a form se dusri form ne change ho sakti hai. But total amount of energy remain conserved. Total amount of energy. Total amount of energy remain. Remain conserved. कई दफा इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ना वो क्रिएट होती है ना आर बी डिस्ट्रॉयड ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर आपने पिछले टॉपिक यानी थ्यूरी के टॉपिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल चेंज हो सकती है कैनेटिक में और कैनेटिक भी चेंज हो सकती है पोटेंशियल में हाइट पे जाए तो पोटेंशियल बढ़ती जाती है हाइट से नीचे आए तो कानेटिक बढ़ती जाती है पोटेंशियल चेंज हो सकती है कानेटिक में और कानेटिक चेंज हो सकती है पोटेंशियल में बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती पोटेंशियल से कानेटिक में चले जाए कानेटिक से पोटेंशियल में आ जाए टोटल अमाउंट चेंज नहीं होती जैसे वो नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि कोयले को जलाएं और बिजली पैदा हो तो आपने पढ़ा उसमें केमिकल से केमिकल से जो है वो हीट है हीट से आपने कहा टर्बाइन चले तो इलेक्ट्रिक है और उससे बिजली पैदा हुई तो इलेक्ट्रिकल है तो बिल्कुल इस तरह एनर्जी चेंजेस तो पॉसिबल हैं लेकिन जैसे मैंने बताया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होती आज दो पोटेंशियल कानेटिक में या कानेटिक पोटेंशियल में तब भी हो सकती यहाँ पे ना साइड की इंफॉर्मेशन में साइड की इंफॉर्मेशन में लिखे हुए हैं रीनियबल एंड नॉन रीनियबल एनर्जी सोर्सेस तो वो एक दफा उनकी डेफिनेशन पूछी थी कि रीनियबल एनर्जी सोर्सेस क्या है उनकी बाकायदा हमने एग्जाम्पल भी करनी है जिसमें रीनेबल और नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेस आ रहे हैं रीनेबल एनर्जी सोर्सेस उनको कहा जाता है एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी री यूज अगेन एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी एनर्जी सोर्सेस विच कैन बी री यूज अगेन ऐसे एनर्जी सोर्सेस जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके वो रीनेबल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं एग्जाम्पल आप दे सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक है विंड है टाइट्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक है विंड है विंड है टाइट्स है और भी एग्जाम्पल है बाद एमसीक्यू में कोई एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं उसका तरीका ये है कि आप एक साइड तैयार करें या आप रीनेबल कर लें तो जो उनके अलावा आएगा वो ना रीनेबल होगा या फिर आप ना रीनेबल कर लें जो उनके अलावा आएगा वो रीनेबल होगा तो किसी एक साइड को तैयार कर लें ये ये एग्जांपल है जब दूसरी पूछी जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा दोनों याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड टाइप है नॉन रीनेबल नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेस नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेस इन्हें हम कहते हैं एनर्जी सोर्सेस विच कैन नॉट बी री यूज अगेन ऐसे एनर्जी सोर्सेस जिनको दोबारा इस्तेमाल में ना लाया जा सके 
energy sources energy sources which can not be can not be reused again as energy sources which can not be reused again जिनको दोबारा इस्तेमाल में ना लाया जा सके तो जिनको दोबारा इस्तेमाल में ना लाया जा सके वो ना लिए है पता जैसे कोल है जैसे गैस है आयल है यूरेनियम है कोल है नेचुरल गैस है कोल है नेचुरल गैस है यूरेनियम है आयल है इनको दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सके तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर एमसीक्यू अहम है और वो एमसीक्यू सिर्फ रीनेबल और नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेस से पूछा जा सकता है उसके बाद आप देखें अगले पेज पे आए बुक में उसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थ्यूरी टॉपिक नहीं है कोई एमसीक्यू कोई शार्ट आ सकता है थ्यूरी टॉपिक्स में ये नहीं आ रहे थ्यूरी टॉपिक बेटे कौन कौन से ये तीन टॉपिक थ्यूरी के हैं ऑफ कैनेटिक दूसरा मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एनर्जी सोर्सेस विच आर नॉट इन आवर कॉमन यूज एनर्जी सोर्सेस Energy sources which are not, which are not, not in our common use, in our common use. ऐसे energy sources जो हमारे आम इस्तेमाल में नहीं, आम use में नहीं है. ऐसे energy sources जो आम इस्तेमाल में नहीं है, non-conventional energy sources कहलाते हैं. हालांकि उनके फायदे जरूर हैं इनमें पहले फर्स्ट टाइम आती है एनर्जी ब्राम टाइड्स एनर्जी ब्राम टाइड्स देखिए समुंदर के अंदर लहरों का बदौन इससे एनर्जी हासिल की जा सकती है इनका इस्तेमाल आम नहीं है वैसे एक लाइन तो पहले यही लिखता है कि टाइड्स जनरेट कैसे होती है टाइड्स जनरेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून टाइड्स जनरेट टाइड्स जनरेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून टाइड्स जनरेट होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से टाइड्स जनरेट होती है ये जो टाइड्स जनरेट होती हैं ग्रेविटेशनल पुल और मून की वजह से ये कोई हर रोज जनरेट नहीं होती इन्हें कहते हैं अमावस की रातें चंद रातें ऐसी आती हैं जहां पे चांद और समुंदर की लहरों का फासला कम हो जाता है तो मून और टाइड्स यानी वेव्स ऑफ सी जो है उनका गैप जब कम होता है तो अट्रैक्शन की वजह से समुंदर के अंदर लहरें पैदा होती हैं, टाइड्स जनरेट होती हैं। तो उन टाइड्स का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है जब वो टाइड्स जनरेट होती हैं, तो वो ये कहते हैं यहां एक केबल और अगर इस केबल के अंदर वो जो टाइड्स जनरेट हुई हैं, वो इस केबल में पानी आगे टाइड्स जनरेट होने पर पानी इस केबल में आगे भाग है आप जो टाइड जनरेट होगी वो अगर इस केबल में बाल करें यहां स्लाइड हो स्लाइड हो और पानी हाइट से स्लाइड के जरिए नीचे आए यहां से वाटर गिरे पानी गिरे हाइट से और स्लाइड के जरिए नीचे आए इधर टर्बाइन हो 
यूनि पानी हाइट से गिरेगा टर्फाइन ऑपरेट करेंगे हाइट से गिरेगा तो टर्फाइन ऑपरेट करेंगे इन्हें हम छोटे पैमाने पे बिजली घर बना सकते हैं लेकिन बात वही समुद्री लहरों के अंदर जाके केबल को खड़ा करना और फिर ये हर रोज टाइट छोटे छोटे मिनी डैम बनाए वो डैम के हैं कि वो आप शार से पानी अब वहां तो मुसलसल हाइट से पानी गिर रहा है उन्होंने छोटा सा टर्पाइन लगाया जनरेटर लगाए इलेक्ट्रिसिटी एक गांव को मिल गई यहाँ वो ये कह रहा है कि जो समुद्री लहरे हैं टाइट हैं वो आप केबल में स्टोर करें ऊपर से गिराए टर्पाइन ऑपरेट करें और टर्पाइन से जनरेटर चले ये टाइट्स का यूज है लेकिन ये आम इस्तेमाल में नहीं है आम यूज में नहीं है इसलिए कहा जाता है दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस दूसरी टाइप जो है सेकंड वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स वाटर वेव से एनर्जी जनरेट करना एनर्जी फ्रॉम वेव्स तेज चलता हुआ पानी उसका इस्तेमाल करना दरियाओं में पानी का ब्लो बास्ट होता है उससे एनर्जी जनरेट करना खास तौर पे जिन दिनों में सलाब का खतरा होता है उन दिनों में देखना आप देखें तो वो जो बैराज बने होते हैं उनके ब्लेड गिरा देते हैं सामने पानी के सामने ब्लेड गिराते हैं और पानी जाके उन ब्लेड से टकरा रहा होता है और उन ब्लेड से टकराने के बाद हाइट गेन करता है तो बिल्कुल वो यही कह रहा है कि यहां एक जिक्र किया साल्टर डक एक डिवाइस बनाई साल्टर डक एस ए एल टी आर साल्टर डक देखिए साल्टर एक साइंटिस्ट नेम था उसने जो डिवाइस बनाई वो कि कितने हिस्से थे इस डिवाइस के साल्टर डक के दो पार्ट पहले पार्ट को कहते हैं डक फ्लोट डक फ्लोर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को कहते हैं बैलेंस फ्लोर तो ये दो पार्ट थे उस साल्टर डक के इनका इस्तेमाल कर रहे हैं पहले पार्ट को डक फ्लोट और दूसरे पार्ट को बैलेंस फ्लोट कहते हैं डक फ्लोट का यूज ये है कि ये इस तरह से डक फ्लोट है पानी के सामने आएगा रुकावट बनेगा जब पानी के सामने ये रुकावट बनेगा डक फ्लोट पानी फ्लो करते हुए आएगा और इससे टकराएगा यू ही पानी या वेव्स वाटर वेव्स फ्लो करते हुए आएंगी इससे टकराएंगे तो वो टकराने के बाद हाइट गेन करेंगे जब हाइट गेन करेंगी तो यहां पे है बैलेंस फ्लो बैलेंस फ्लो एक स्लाइड की तरह है डक फ्लोट पानी के फ्लो को रोकेगा रोकने की वाटर वाटर वो फ्लोर से टकराएंगी तो हाइट गेन करेंगे फिर वो बैलेंस फ्लोर करिए स्लाइड करिए बैलेंस फ्लोर के जरिए स्लाइड करिए पानी नीचे आएगा जब पानी नीचे आएगा तो यहाँ टकराइन हो पानी ग्लो करते हुए नीचे आएगा तो टर्फाइन हो आप देखें कि बैलेंस लोड के जरिए पानी नीचे आया तो टर्फाइन चले गया और टर्फाइन से जनरेटर चलेंगे टर्फाइन से जनरेटर ऑपरेट करेंगे और फिर वही बात जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो लेकिन इन वेव से जो है वो मुमकिन नहीं है इतना कोई आम यूज नहीं है कि बिजली पैदा की जा सके इन वेव से तो आप देखेंगे टर्बाइन को चलाने के लिए सिर्फ पानी का हाइट से गिरना जरूरी ताकि प्रेशर पड़े जैसे आप पाकिस्तान है लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी सन है फिर वो ये बता है कि सन से जो लाइट आपकी आपकी सरफेस तक आ रही है लाइट 
light reaching from sun on a surface of earth light reaching from sun on surface of earth wo 1.4 kilowatt per meter square hai 1.4 kilowatt per meter square ye mc ko main pooch sakte hain ये असल में देखा जाए ना किलो वाट आए आप ये 1400 सौ वाट बन चौदह सौ वाट एक मीटर स्केल पे बहुत रही आप देखेंगे 1400 सौ वाट वन मीटर स्केल पे वन मीटर स्केल पे आ रही किलो में वो वन पॉइंट फोर किलो वाट लिखते ये सन लाइट वो है जो आप किस सरफेस तक आ रही लेकिन लाइट रीचिंग लाइट रीचिंग ब्राह्म सन राम ऑन सेंटर ऑफ अर्थ जब ये सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंचती है तो कम हो जाती है वन किलो वाट पर मीटर स्केयर रह जाता है तो सरफेस तक वन पॉइंट फोर किलो वाट पर मीटर स्केयर है लेकिन जब सन तक पहुंचती है तो वन किलो वाट पर मीटर स्केयर रह जाता है यानी एक हजार बार क्या वजह है कि सेंटर तक पहुंचते हुए तो वो ज्यादा रिजल्ट दे बजाय यूपीएस बैटरी केमिकल एनर्जी वजह ये कि सोलर एनर्जी सन से रिजल्ट है जब ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है वो उसे रिजर्व करता है और बाद में इसे इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है इसके लिए सेल में सोलर एनर्जी यूज हो रही है सोलर सेल होते हैं जो वाचेस के अंदर यूज होते हैं सोलर वाचेस होते हैं सोलर सेल होते हैं सोलर वाचेस हैं सोलर कैलकुलेटर्स हैं सोलर कैलकुलेटर्स हैं इसके एफिशिएंट सोर्स कौन सा है तो वो बैटरी आप अंदाजा लग रहे हैं कि घर कभी बैटरी के बोर्ड चेक करें अच्छी से अच्छी बैटरी 90 या सी एम दे रही हो उस पर तो नहीं चलती है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसको आप लीस एफिशिएंट सोर्स ऑफ जनरेटर लीस एफिशिएंट सोर्स ऑफ करंट बोल जबकि मोस्ट एफिशियंट सोर्स ऑफ करंट जनरेटर है लिख लेते हैं मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ करंट मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ करंट जनरेटर लीस्ट एफिशिएंट लीस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ करंट लीस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ करंट सोर्स ऑफ करंट जनरेटर की बजाय आप मैं बोल रहा हूं बैटरीज बैटरीज ली सैरी जाएंगे सोलर एनर्जी उनसे बेहतर है सोलर सेल सिली काम वेफर से बने हुए सोलर सेल मेड ब्राम सिलीकान वेफर से बने हैं सोलर सेल इसके बाद वो जिक्र करते हैं कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल गीजर में भी किया गया शुरू गीजर में उनको ब्लैक पेंट कर दिया गया गीजर ब्लैक पेंट के बारे में कहते हैं कि गीजर को जब ब्लैक पेंट किया है उसकी एक खास हो जाए कि ब्लैक पैस नॉर्मल ऑफ रेडिएशन हो याद रखें ब्लैक पैस एब्सॉर्बर ऑफ रेडिएशन भी है और ब्लैक बेस्ट इमीटर ऑफ रेडिएशन भी है ब्लैक बेस्ट ऑफ रेडिएशन और बेस्ट ऑफ रेडिएशन भी ब्लैक है अब दो बर्तन है एक को व्हाइट पेंट कर दें एक को ब्लैक दोनों को धूप में रखें पहले गर्म पानी वाला ब्लैक दो रखें तो ठंडा पहले ब्लैक वाला होगा ब्लैक बेस्ट एब्जॉर्बर भी है बेस्ट इमीटर भी है तो गीजर के ऊपर ब्लैक पैनल बनाए जाते हैं ऐसे ब्लैक कलर के पैनल्स ताकि वो हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सके सन से 
और जब वो हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा गीजर पानी बॉयल करेगा वाटर बॉयल करेगा तो पानी को बॉयल करने के लिए भी सनलाइट यानी सोलर एनर्जी का यूज हुआ है ये हमारे पास बेटे आ गए एनर्जी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से पहला एनर्जी ब्राम टाइट्स दूसरा एनर्जी ब्राम रेट तीसरा तीसरा सोलर एनर्जी अब देखिए एनर्जी ब्राम बायोमैस ये अगले पेज पे आने मैंने बताया एंड तक ये एंड तक हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और शार्ट आंसर के लिए लेकिन है तो किताब का हिस्सा ही एनर्जी ब्राम बायोमैस बायोमैस इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीनेबल एनर्जी बायोमैस इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ ये लाइन बुक में है ऐसी क्यों बात है दैट इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीनेबल एनर्जी यानी रीनेबल एनर्जी का हिस्सा है बायोमैस What are you able to do? Can we do the same? Crop ready residue. Crop ready residue. After that, the other option. Crop residue with natural natural vegetation. नेचुरल वेडिटेशन ये दोनों एग्जांपल हैं बायोमैस जिसे हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीनेबल एनर्जी सोर्स बोल रहे हैं एक मेथड को कहते हैं डायरेक्ट कंबनेशन दूसरा मेथड होता है परमेंटेशन बायोमैस में दो मेथड पहले मेथड को कहते हैं डायरेक्ट कंबनेशन डायरेक्ट कंबनेशन कंबनशन कहते हैं फ्लेम को आग लगाना हीट अप करना डायरेक्ट कंबनशन में ये है जैसे बेस प्रोडक्ट आती है म्यूनसिपल वेस्ट आता है उनको आग लगा के बिजली पैदा करना देखें बेस प्रोडक्ट की बात कर रहा है डायरेक्ट कंबनशन में क्रॉप रेसिड्यू की बात कर रहा है वो एक फसलें जब काट दी जाती है ना तो खेतों को आग लगा देते तो वो क्राप रेसिडी बेस प्रोडक्ट इनका यूज डायरेक्ट कंबनशन में इनको आग लगाएं इनको आग लगाएं फ्लेम पैदा करें इनमें हीट पैदा करें उससे एनर्जी हासिल करें बायोमैस का दूसरा हिस्सा है फर्मेंटेशन बायोफ्यूल आता है अल्कोहल तो दूसरा मेथड फर्मेंटेशन है फर्मेंटेशन सेकेंड मेथड है जिसके जरिए हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं इसमें एक लाइन बुक में है जो एमसीयू बना के बायोफ्यूल इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन बायोफ्यूल बायोफ्यूल अल्कोहल को कहते हैं दैट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ बायोफ्यूल फर्मेंटेशन में हम खुद उगाते हैं जैसे हम फसलें उगाते हैं हम पौधे लगाते हैं हम फल उगाते हैं हम उनको फर्मेंटेशन के मतलब हम उनमें बीज डाल के खुद उगाते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं इनमें बच्चे खुचे से एनर्जी हासिल होगी डायरेक्ट कंबनशन के मतलब है बच्चे खुचे से एनर्जी लेना फर्मेंटेशन में के खुद उगाना नेचुरल चीजों से एनर्जी हासिल करना इनकी डिटेल में जाए तो पहला हिस्सा वो यही लिख रहा है एनर्जी ब्राह्म वेस्ट प्रोडक्ट एनर्जी ब्राह्म वेस्ट प्रोडक्ट तो वेस्ट प्रोडक्ट से पूरी दुनिया में बिजली पैदा की जा रही है वेस्ट प्रोडक्ट चाइना सबसे ज्यादा बिजली वेस्ट प्रोडक्ट्स से पैदा कर रहा है आप देखेंगे हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट का यूज क्या है हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट के दो यूजेज हैं एक महल्ले में यूज है जो खाली प्लाट पड़ा है वो वेस्ट प्रोडक्ट से भरा होता है 
उसके लिए सारा मल्ला वहां गंद फेंक रहा होता है और मजे की बात यह है कि जो खाली प्लाट में डस्टबिन के लिए अगर कंट्रोलमेंट या म्यूनसिपल कमेटी वाले को बॉक्स रख भी जाए तो वो बॉक्स खाली रहता है अल्हम्दुलिल्लाह प्लाट भरा होता ये यूज है हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट का ये यूज है कि एक मल्ले में एक घर से बच्चा बरामद होता है जिसके आप में शॉपर होता है पहले वो उस शॉपर को चकना देता है चार पांच और उसके बाद जिसके घर के आगे वेस्ट प्रोडक्ट आ है ये यूज है या हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियां हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जब उठाती तो उनकी हालत इतनी जबरदस्त है कि जिस जगह उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट फेंकना होता है जब वो वहां पहुंचती है तो खाली हो चुकी होती है क्योंकि वो रस्ते में जगह जगह पे वेस्ट प्रोडक्ट फेंक रही होती है हमारे यहाँ तो वेस्ट प्रोडक्ट का ये यूज है दुनिया के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को पहले क्रश करते हैं पाउडर फार्म में लाते हैं क्रश करते हैं पाउडर फार्म में लाते हैं उसके बाद उसको आग लगाते हैं फ्लेम फिर उससे हीट हासिल करते हैं और हीट से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं वायलर चलाते हैं फिर एनर्जी आती है हमारे यहां मैंने बताया चाइना में वेस्ट प्रोडक्ट से मैक्सिमम एनर्जी हासिल की जा रही है हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट से बीमारियां हासिल की जा रही वेस्ट प्रोडक्ट ना सिर्फ बीमारियां जनरेट कर रही है बल्कि किसी काम की नहीं इधर मैंने बताया कि कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट की जा रही है तो ये एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट कन्वेंशन यदि आप प्लेन लगा के आग लगा के उससे एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो इसको देखने जरा ये अगले पार्ट में आने से पहले ये जेन में रखें कि इस, इसको हमने अच्छे तरीके से करना है ताकि एमसी को गलत ना हो दूसरा पार्ट आ जाता है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर डीके कहते हैं उसे न्यूक्लियर डीके कहते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट न्यूक्लियर डीके आप देखिए न्यूक्लियर डीके के अंदर क्या हासिल करते हैं लेकिन न्यूक्लियर डीके में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा रही है लेकिन पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है फ्रांस में वहां ट्रेन ट्रेन भी बिजली पे चलती है पेरिस के अंदर जो ट्रेन है जो बिजली पे चलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हो रही है कहते हैं उस ट्रेन की स्पीड है वो सिक्सटी किलोमीटर पर आप एक घंटे में वो सिक्सटी किलोमीटर करती है यानी अगर आप लाहौर से कराची उस ट्रेन की स्पीड पे जाए तो तीन घंटे में पहुंच सकते लेकिन हमारे यहां जो ट्रेन है वो वन किलोमीटर पर फोर सिक्सटी आ गए उधर अगर फोर सिक्सटी किलोमीटर पर आ रहा है तो हमारे यहां तो फिल्मों का घोड़ा भी ट्रेन से ज्यादा तेज भाग रहा होता है जो हीरो घोड़े पर बैठा होता है वो ट्रेन को क्रॉस कर जाता है अक्सर आपने देखा और फिर वो उस घोड़े से ट्रेन पे शिफ्ट हो जाता है तो वो अगर पैरस की ट्रेन है या जो अब बनाई गई है सऊदी अरब में 520 किलोमीटर पर आर स्पीड सऊदी अरब जो कि मदीना से रियाज तक बनाई गई तो अगर वो ट्रेन है तो उस पर तो घोड़े वाला नहीं मैं चढ़ सकता तो इधर तो घोड़ा भी चढ़ता है और उसके बाद बात अब ये होता है कि ट्रेन के अंदर जाना मना होता है क्योंकि जो अंदर चला जाता है उसके बाद वो फिर बाहर आने जो का रहता नहीं इस किस्म के हालात है अल्लाह रैन गए न्यूक्लियर डिगे न्यूक्लियर एनर्जी को शिफ्ट किया जा रहा है कराची में कैनर कैनर एक इंस्टीट्यूट है न्यूक्लियर पार इंस्टीट्यूट वो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा रह गया है इसके बाद कल इंशाला मेडिकल करेंगे मैंने मेडिकल के बच्चों से कहना था कि उन्होंने तो टेस्ट देना था तो सिर्फ दो बच्चों ने टेस्ट किया बाकी उनके घर मैंने कॉल करवा हुआ पेरेंट्स मेडिकल जीने वालों तो पढ़ा नहीं था उन्होंने टेस्ट नहीं देना था 
तो बाकियों ने अगर टेस्ट नहीं दिया तो सोचे जरा क्या किया प्रोजेक्ट आए था और सिर्फ पांच मेडिकल थे पांच शार्ट आंसर थे तो इंशाला कल हम और जो है वो खत्म न्यूमेरिकल पांच हो जाएंगे परसू और खत्म है और हम उसके बाद चैप्टर फाइव शुरू करेंगे लेकिन जब फोर का टेस्ट होगा तो सारे देंगे अभी तो थ्री का एक टेस्ट और होना है इसके बाद फोर का टेस्ट आना है वो मैं बताऊंगा मैं इसी बीच में ले लेना है थ्री का दूसरा टेस्ट आके अगले मंडे को फोर का टेस्ट ले सके सारे चैप्टर थ्री आप रिपीट करवाएंगे क्या जी चैप्टर थ्री कराएंगे आपको जब फोर पढ़ा आपने तो फाइव सिक्स जब खत्म हो जाएंगे फिर टू और थ्री रिपीट कर 